आपण पी एच ई टी सिम्युलेशनचा उपयोग साध्य साहित्य वापरून परिपथाचे वर्तन समजण्यासाठी करूया साधी परिपथ बांधणी डावीकडील ट्रेमधील असलेल्या साहित्य मुख्य भागात परिपथ बनवण्यासाठी घेऊन येता येईल बॅटरी आणि दिवा घेऊन आपण साधा परिपथ बनवूया आपण यांना तारांच्या साह्याने जोडूया परिपथ पूर्ण झाल्यावर दिवा लागतो बॅटरीचे वोल्टेज बदलले की दिव्याच्या प्रकाशाची तीव्रता नीट पहा इलेक्ट्रॉनच्या प्रवाहाला इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा असे म्हणतात इलेक्ट्रॉन ऋण टोकापासून धन टोकाकडे वाहतात नेहमीची विद्युत धारा जणू काही धनभार वाहक विद्युत धारा प्रवाह बनवते असे दर्शवते साधारण विद्युत धारा धन टोकापासून ऋण टोकाकडे वाहते इलेक्ट्रॉनच्या परिपथात इलेक्ट्रॉन कसे वाहतात हे दाखवले जाते आपल्या सिम्युलेशनसाठी आपण नेहमीप्रमाणे विद्युत धारा दर्शवण्याची पद्धत वापरूया परिपथाची पुढील योजनेनुसारही दाखवता येईल परिपथ दाखवण्यासाठी नेहमीची पद्धत वापरली तर इलेक्ट्रॉन उलट दिशेने वाहतात असे दिसते तुमच्या पुस्तकात आकृत्यांमध्ये असे दाखवलेले आहे आपण जसे बॅटरीचे वोल्टेज वाढवू तशी दिव्याची तीव्रता वाढते आपण या परिपथामध्ये अजून साहित्य वाढवू शकतो आपण यात स्विच किंवा कळ घालूया म्हणजे आपल्याला हाताने विद्युत धारा थांबवता येईल आपण या परिपथामध्ये पेपर क्लिप घालूया हा वाहक आहे आपण या परिपथामध्ये खोडरबर घालू इलेक्ट्रॉनचा प्रवाह थांबतो कारण रबर विद्युत रोधक आहे इलेक्ट्रॉन परिपथामधून वाहत असताना त्याला विद्युत रोध मिळतो विद्युत रोध हा प्रभार प्रवाहातला अडथळा आहे जेव्हा दोन्ही टोकांमध्ये विभवांतर तयार झाले तेव्हा प्रभारांच्या हालचालीला चालना मिळते पण विद्युत रोध ह्या हालचालींना परावृत्त करते तीन चल गोष्टी पदार्थांच्या रोधावर परिणाम करतात लांबी आडव्या छेदाचा भाग आणि पदार्थ पहिला चल म्हणजे तारेची एकूण लांबी विद्युत रोधाच्या राशीवर परिणाम करेल जेवढी लांब तार तेवढा जास्त विद्युत रोध विद्युत रोधाची राशी आणि तारेची लांबी यांचा सरळ संबंध आहे शेवटी जर प्रभार वाहून नेणाऱ्यांची टक्कर झाल्याने विद्युत रोध तयार होत असेल तर लांब तारेमध्ये अशी जास्त वेळा टक्कर होईल जास्त टक्कर म्हणजे जास्त विद्युत रोध दुसरे चल म्हणजे तारेच्या आडव्या छेदाचा भाग ज्याचा परिणाम विद्युत रोधावर होतो जेव्हा इतर सर्व चल समान असतील तेव्हा जाड तारेमधून जास्त दराने भार वाहील कारण बारीक तारेपेक्षा जाड तारेच्या आडव्या छेदाचा भाग मोठा असेल तिसरा चल म्हणजे तार ज्या धातूची बनली आहे सर्व द्रव्य सारखा विद्युत भार वाहून नेत नाहीत काही द्रव्य इतर द्रव्यांपेक्षा जास्त चांगले वाहक असतात आणि ते वाहणाऱ्या भाराला कमी विद्युत रोध करतात चांदी हा धातू खूप चांगला वाहक आहे पण ते त्याच्या जास्त किमतीमुळे तारांमध्ये सहसा वापरले जात नाही तांबे आणि ॲल्युमिनियम हे स्वस्त आणि पुरेशी वाहक क्षमता असलेले धातू आहेत म्हणून घरगुती तारांमध्ये वापरता येतात पदार्थाची वाहन क्षमता ही त्यांच्या विद्युत रोधाने दाखवली जाते पदार्थाचा विद्युत रोध हा त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक रचनेवर आणि तापमानावर अवलंबून असतो बहुतेक पदार्थांसाठी तापमान वाढत जाईल तसा विद्युत रोध वाढत जातो विविध पदार्थांच्या विद्युत रोध राशी आणि तापमान वीस डिग्री सेल्सिअस दर्शवणारा हा आलेख आहे आलेखानुसार चांदी सर्वात कमी विद्युत रोध दाखवते तर नायक्रॉम खूप जास्त विद्युत रोध दाखवते विद्युत रोध ही ती संख्या आहे जी मोजता येते आणि गणिती संख्येने दाखवता येते विद्युत रोधाचे एस आय एकक ओम आणि ते ग्रीक अक्षर ओमेगाने दर्शवले जाते ह्या समीकरणाप्रमाणे तारेचे विद्युत रोध तारेच्या लांबीशी समप्रमाणात आणि आडव्या छेदाच्या क्षेत्रात विषम प्रमाणात असतो आपण जर लांबी आणि क्षेत्र कायम ठेवले तर वाहक विद्युत रोध त्याच्या विद्युत रोध क्षमतेच्या प्रमाणात असतो